विभिन्न जटिल प्रश्न साल क्वेश्चन फर्म मिलाते जेखान प्रथम छक्का घर संख्या नाम मधुमती जगह लिखे प्रश्न
রিটার্ন দেওয়া আছে কিনা আমরা খুঁজে দেখবো প্রশ্ন রিটার্ন বা ডিসকাউন্ট দেওয়া থাকে কিন্তু এই জায়গায় রিটার্ন ডিসকাউন্ট কিচ্ছু দেওয়া নাই দেওয়া আছে নিচে এই যে সমন্বয় এই অ্যাডজাস্টমেন্টের আইটেম গুলো দুইবার করে যাবে এইগুলো শিখাটাই চ্যালেঞ্জ বলতেছে সেলস ইনক্লুড এই সবগুলো যখন আমরা এক্সপার্ট হবো অঙ্ক করার আগে এগুলো পড়ে ফেলবো পরবর্তীতে অঙ্কে যাবো সেলস ইনক্লুড তিন হাজার দুইশো গুডস গুডস অন সেলস অর রিটার্ন বলতেছে বত্রিশশো টাকার পণ্য ফেরত সত্যি বিক্রয় কি আমি একজন এজেন্ট রে বা একজন লোককে বলছি বা গ্রাহককে বলছি ভাই তুমি নেও পণ্য নিয়ে যাও আম নিয়ে যাও মিষ্টি না হলে ফেরত নিয়ে এসো হ্যাঁ তো যতক্ষণ সেই লোক আমি একটা মেয়াদ দিয়েছি একদিনের মধ্যে নিয়ে এসো আর একদিন না গেলে আমরা তো এটা ভাববো যে কোনো সময় ফেরত আসতে পারে সেম এই বত্রিশশো টাকা এমন ভাবে বিক্রি করছি ফেরত সত্যে ফেরত সত্যে বিক্রয় হলে তো কি করতে হবে তারা ফেরত হয়ে যেতে পারে যে কোনো সময় फिर सत्य बिक्री थे बिक्रय बद दी जे बेड़ो नेट सेल्स नेट सेल्स आसते से কস্ট অফ গুড সোল্ড কস্ট অফ গুড সোল্ড এগুলো কই পেতেছি আমরা এটা ছোট দেওয়া আছে প্রথমে দেখাই দিচ্ছি না এখন আর ক্লাসের মাঝখানে দেখাইলাম না কস্ট অফ গুড সোল্ড আমাকে বাদ দিতে হবে কস্ট অফ গুড সোল্ড এর চারটা আইটেম থাকবে সবসময় রাখবেন বিগিনিং ইনভেন্টরি বিগিনিং ইনভেন্টরি এটার সাথে যুক্ত করতে হবে পারচেস অনেক সময় কষ্ট বুঝতে দেওয়া থাকবে প্রশ্নে দেওয়া থাকলে তো বেঁচে গেলাম দেওয়া না থাকলে এগুলো আলাদা আলাদা করে লিখতে এবং এটার সাথে আরো যুক্ত করতে হবে পার্সেস রেটের যে কোনো এক্সপেন্স যেমন ওয়েজেস আর বাদ দিতে হবে ইন্ডিং ইনভেন্টরি এই চারটা আইটেম সবসময় থাকবে আমাকে এখন আমরা দেখতেছি বিগিনিং ইনভেন্টরি এটাকে বলবো বিগিনিং ইনভেন্টরি এই যে এটার ভিতরে রেও মিল বা ট্রায়াল ব্যান্স এর ভিতরে যে টাকা দেওয়া থাকবে এটার সব প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য দুই হাজার সাতশো বিশ টাকা পার্চেস উনত্রিশ হাজার ছয়শো বিশ টাকা পার্চেস রিটার্ন ডিসকাউন্ট এরকম কিচ্ছু পাইনি আমরা যদি এই যে একটা বেসি ওয়েজেস পার্চেস রিলেটেড কয়েক সম্পর্কে খরচ ওয়েজেস পাইছি একচল্লিশ টাকা এইগুলা যুগ করবো তিনটা জিনিসেই বাদ দিয়ে দিব এই যে ইন্ডিং ইনভেন্টরিটা সমাপন মজুদ পণ্য যেটা সমন্বয় বা অ্যাডজাস্টমেন্ট দেওয়া থাকবে লিখে ফেলতেছি আমরা আপনি ইনভেন্টরি সাতাইশশো বিশ টাকা দুই টাকা যুগ করলাম যুগ ফলটা কত হয় আপনারা করেন করে কমেন্টে লিখেন আমারটা ভুল হইতে পারে আমি ম্যাক্সিমাম যুগ যুগ মুখে মুখে করে ফেলি ইনডিং ইনভেন্টরি টাকাটা আমি এখানে লিখতেছি কেন লিখতেছি এখন বুঝবেন ইনডিং ইনভেন্টরি এখানে লেখার কথা ছিল কিন্তু একটা সমন্বয় লেখা আছে এটার সাথে এই ভিতরে লিখলাম কারণটা এখন দেখা যাচ্ছে কেন লিখলাম এখানে এই যে দুই নাম্বার সমন্বয়টা বলছে বত্রিশশো টাকার মাল আমি বিক্রি করছি যে কাস্টমারে বলছি ভাই নষ্ট হইলে ফেরত দিয়ে যায় দুদিন পরে ফেরত দিয়ে যায় এখন ফেরত যদি এই লোক দিয়ে দেয় এই বত্রিশশো টাকা মালের তো কেনা তো আমার বত্রিশশো না একটা জিনিস বত্রিশশো টাকা দিয়ে বিক্রি করছেন বত্রিশশো দিয়ে কিনা করে কি বত্রিশশো বিক্রি করেন লাভ কই হইলো এই যে এটা হলো লাভ এই যে এখানে খরচ হলো আর এই হলো বত্রিশশো বিক্রি করছেন তাহলে খরচ থেকে বত্রিশশো থেকে পঁচিশশো বিক্রি করেন সাতশো টাকা লাভ এটা হলো বিক্রয় মূল্য 
এটা হলো খরচ বা ক্রয় মূল্য এই পঁচিশশো টাকার মাল কিন্তু বেড়ে যাবে আমার যদি বাই চান্স ফিরত আসে দোকানে তাহলে এই পঁচিশশো টাকার মাল আমার বেড়ে যাবে তার মানে এখানে দশ হাজার টাকার মাল দোকানে অলরেডি আছে দশ হাজার নয়শো নব্বই টাকার এই পঁচিশশো টাকার মালও বেড়ে যাবে যদি ফিরত আসে তাহলে এরকম যদি দেওয়া থাকে ফেরত সত্যে বিক্রয় এই কস্ট জিনিসটা উল্লেখ থাকলে সমপূর্ণ মজুদ পণ্য ইন্ডিং ইনভেন্টরির সঙ্গে এই টাকাটা যুগ করতে হবে এটাই নিয়ম তাহলে আমরা যুগ করে ফেলছি বাদ দিলাম যেটা বেরিয়ে আসলো এটা বলে কস্ট অফ বুরসোল যে আমরা এই কস্ট অফ বুরসোল বের করতে এই সবগুলো করলাম এটা থেকে এটা বাদ দিলাম বেরিয়ে আসলো গ্রস প্রফিট কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে প্রশ্ন করার জন্য হাত উঠান স্যার আমি বুঝি না এই অঙ্কের এই অংশটা একটু আরেকবার বুঝাই দেন তাহলে আমি বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করবো এইসব হ্যান্ড রাইজার অপশন আছে হ্যান্ড রাইজার অপশনে চাপ দিলে আপনি আমার কোয়েশন করতে পারবেন যারা ভিডিওটা দেখতেছেন তারা সবাই আপনারা ইয়ে করবেন শেয়ার মেনশন করবেন এবং ক্যালকুলেটার নিয়ে বসবেন অঙ্কর জন্য এই ক্যালকুলেশন গুলো আমার সাথে সাথে করে করে কমেন্ট লিখবেন তাহলে গ্রস প্রফিট পর্যন্ত কারো কোন কোয়েশন নাই আমরা তাহলে এই অংশ মুছে দিচ্ছি আমরা এর পরের অংশে চলে যাচ্ছি ভিডিও সেফ থাকবে যদি কোনো কিছু না বুঝেন পরে দেখতে পারবেন এরপর যদি প্রশ্ন বের হয় বাসায় দেখার সময় তখন নেক্সট ক্লাসে বলতে হবে স্যার গত ক্লাসে যে অঙ্ক করাইছিলেন এই লাইনটা তো আমার মনে থাকতেছে না বা সল্ভ ক্লাস হবে সল্ভ ক্লাসে বলতে হবে অপারেটিং এক্সপেন্স পরিচালন খরচ এখন এই যে ব্যবসা করলাম আমরা এই ব্যবসা করার ফলে প্রথম দিকের ক্লাস করতেছি বেশি যদি একদিন শিখতে যাই তাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে আমরা সবগুলো একসাথে লিখে ফেলবো যত খরচ আছে কি কি খরচ আছে এখানে দেখি এখানে আদার এক্সপেন্স বলতে আছে আমি এখন অনাদায় পাওনা অনাদায় পাওনার কাজটা করা একটু জটিল হচ্ছে মেক প্রভিশন অনাদায় পাওনা সঞ্চি সৃষ্টি কর সঞ্চি সৃষ্টি কর টোয়েন্টি পার্সেন্ট অন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ফর ব্যাড ডেট অর্থাৎ দেনা দেনার কাছে তো আমরা অনেক টাকায় পাই কত টাকা পাই উপরে যাই এই দেখেন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কাছে চোদ্দ হাজার দুইশো টাকা পাই এখান থেকে আমার বত্রিশশো টাকা বাদ দিতে হবে কারণ কি ফেরত দিয়ে দিতে পারে যে কোনো সময় এই চোদ্দ হাজার দুইশো থেকে বত্রিশশো ফেরত টাকা বাদ দিয়ে দিব যেটা থাকবে ওইটার আমি বিশ পার্সেন্ট করতে পারবো চোদ্দ হাজার দুইশো আমাদের পাওনা এই যে দেনাদার থেকে ফেরতের অংশটা যে বত্রিশশো টাকা যে আমরা বাদ দিছিলাম বত্রিশশো টাকা আমরা ইয়ে থেকে সেলস থেকে বাদ দিয়েছিলাম না এখানে বাদ দিব এরপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট করবো এরপর যা আসবে এটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট করবো আসবে দুই হাজার দুইশো টাকা এইটা হলো আমাদের পাওনা সঞ্চিতি আর কোন খরচ নাই যুগ করে ফেললাম তিন টাকা আসলো 
এটা থেকে এটা বাদ দিলাম ছয় টাকা আসলো এটা বলবে নেট অপারেটিং ইনকাম ইনকাম যুগ করব নন অপারেটিং এক্সপেন্স বাদ দিব নন অপারেটিং ইনকাম কি এখানে একটা কথা আছে নন অপারেটিং ইনকাম হলো যদি বিনিয়োগের সুদ পান এই জিনিস দেখেন বিনিয়োগ করছেন বিনিয়োগের সুদ পাইছেন ছয়শো বিশ টাকা এটা নন অপারেটিং ইনকাম আর কনসাইনমেন্টে কিছু লাভ হয়েছে এটা হিসাব করব আমরা নন অপারেটিং ইনকাম এক্সপেন্স হলো বাদ ইনকাম হলো যোগ ইন্টারেস্ট चालानी कार ধরেন আপনার আপনার ঢাকা শহরে একটা দোকান আছে এখন আপনার এলাকা হলো কুমিল্লা কুমিল্লা এক বন্ধু থাকে বললেন যে তুমি তোমার আমার মালগুলো দিলাম কিছু বিক্রি করো বিক্রি করে তুমি কিছু লাভ নাও কিছু লাভ আমাকে দাও এটা বলা কনসাইনমেন্ট সাতশো বিশ টাকা মাল দিছি ওই লোকে এখন সে কি করছে যে এই লাইনে বলতেছে সে গুডস অন কনসাইনমেন্ট সোল ফর নয়শো সে লোক নয়শো টাকায় বিক্রি করে ফেলছে মালগুলো এখন তার বলে দিছিলাম নয়শো টাকা বিক্রি করবে বেশি দামে বিক্রি করবো তোমার কমিশন দিব কত পার্সেন্ট এজেন্ট কে পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন দিব তাহলে আমার কয় টাকা লাভ হইতেছে একটু চিন্তা করি সে বিক্রি করছে সে বিক্রি করছে নয়শো টাকায় আমি নয়শো পাবো পাবো না সাতশো বিশ টাকা তোমার খরচ দিয়ে গেছি বাকিটা আমার লাভ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাকে বলে দিছিলাম তুমি টেনশন করো না তুমি বিক্রি করো আমার জন্য আমি তোমাকে কমিশন দিব পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন দিব কার পাঁচ পার্সেন্ট বিক্রয়ের পাঁচ পার্সেন্ট বিক্রি করছে কত সে নয়শো টাকা এর পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন তাকে আমি দিব তাহলে আমরা সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটার হিসাব করে দেখি নয়শো থেকে এটা বাদ দিলাম তাহলে একশো আশি টাকা লাভ এর মাঝে তাকে পাঁচ পার্সেন্ট যদি দেয় পঁয়তাল্লিশ টাকা দেওয়া দিতে হয় তাহলে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা আমার লাভ থাকে সাতশো পঞ্চান্ন টাকা টোটাল খরচ আয় তা এই সবগুলো আয় যুগ করলাম আসে হলো ছয় হাজার এখন এখান থেকে ট্যাক্স বাদ দিতে হবে ট্যাক্স ট্যাক্সের বিষয়টা প্রশ্ন বলা থাকে সবসময় ট্যাক্সের কথা বলতেছে ট্যাক্স প্রয়োজন টু বি ইনক্রিজ বাই টাকা ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ থাউজেন্ড আপনার বলতেছে ট্যাক্স প্রভিশনের টাকাটা পাঁচ হাজার টাকা বৃদ্ধি করতে হবে
পাঁচ হাজার টাকা ট্যাক্স প্রভিশনের টাকা বৃদ্ধি করতে হবে আগে থেকে কত আছে এটা দেখেন আগে থেকে ট্যাক্স প্রভিশন আছে এই দেখেন পুরাতন আছে দশ হাজার টাকা এখন যদি পাঁচ হাজার বাড়াতে হয় তাহলে টোটাল হবে পনেরো হাজার টাকা নতুন ট্যাক্স প্রভিশন পনেরো হাজার হবে এটাও করতে পারেন আর একটা শর্টকাট টেকনিক আছে এভাবে যে ইনক্রিজ এর কথা বলে তাহলে এইখানে ট্যাক্স পাঁচ হাজার বাদ দিবেন সরাসরি বাদ দিলে আপনার নেট ইনকাম থাকবে এক হাজার নয়শো পঁচানব্বই ইচ্ছা করে এখানে পনেরো হাজার বাদ দিয়েও করা যাবে পাঁচ হাজার লিখেও করা যাবে যে সবটাই সঠিক পনেরো হাজার দিলে এটা পনেরো হাজার ব্যালেন্স শিট সরাসরি চলে যাবে আর যদি পাঁচ হাজার ধরে করেন তাহলে ব্যালেন্স শিটে পাঁচ হাজার টাকা এটা লিখবে আর প্রশ্ন দশ হাজার দেওয়া আছে টোটাল পনেরো হাজার হবে যেকোনো একভাবে করলে অঙ্ক হবে এখন আমাদের নেট প্রফিট বেরিয়ে আসে আপনাদের কারো কোন কোয়েশন থাকে হাত উঠান কারো কোনো কিছু জানার থাকলে হাত উঠান বলেন इनक्रीज कर ले এখানে ইচ্ছা করলে পাঁচ হাজারও লিখতে পারবেন অথবা পুরাতন যুগ নতুন ওল্ড নিউ লিখে পনেরো হাজার লিখেও করতে পারবেন করলে পরবর্তী স্টেপ গুলোতে অন্যভাবে করতে হবে এখন শর্টকাট নিয়ম হলো সরাসরি দশ হাজার ওল্ড কোনটা দশ হাজার প্রশ্নে দেওয়া আছে আর নিচে দেওয়া আছে সব অ্যাডজাস্টমেন্টে দেওয়া আছে পাঁচ হাজার क्लस करते ना कर बुजते ना আর কারো কোন কোয়েশন থাকলে হাত উঠান কথা বলার কিছু থাকলে বলতে পারেন আমরা আগামী ক্লাসে করবো এখানে বসবো আচ্ছা ভিডিও ভালো করে দেখেন আর কারো কোন কোয়েশন নেই যেহেতু নেক্সট ক্লাসে আমি আপনাদের বাকি অংশ করে বাকি জিনিসগুলো বুঝিয়ে দেবো আজকে এই পর্যন্ত থাকলে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম